，双姐姐既然接了我的电话，就说明我二哥不在。只要双姐姐在，那苏少帅就会去。苏少帅去了，肯定会拉着裴少帅。我这个推理能力，还真是完美。哎，对了，您把崔杰关哪儿了？在金碧室关着呢。走了，走。光耀，你快点好起来啊！已经没什么大事了。哟，顾小姐，那么巧啊！你也来看光耀。嗯，苏少帅，我们俩巧遇的时间可真多啊。这叫什么来着？缘分来了，挡都挡不住。嗯，顾小姐，谭司令那边没事吧？啊、哦，没事，他就是想我了。哦，我去打壶热水。子，你能别靠我这么近吗？我吧，主要是想告诉你，像谭玄龄这种嘴上说着想你，但实际却不付出行动的男人，非常的不靠谱。而我就不一样，只要你需要，我可以如影随形。你不是来干学徒办的吗？你怎么不过去跟他聊聊天？干嘛跟我坐在一起？哦、啊，我那个腰之前受伤，不能做硬板的。呃，是是吧，光耀？老苏那个读书的时候伤到过腰，不能久坐。嗯、我记得只是擦破皮而已吧。就你张嘴吗？受个伤，受个伤，受个伤。嗯、苏少帅，你不是腰不好吗？干嘛不坐着？啊，我那腰吧也不能老坐着，得站起来走动走动。老裴，看来只有你是真的来陪我的。我不像他，桃花债那么多。打脸来的真快啊！裴少帅，我们又见面了。你饿不饿呀？不饿。那你渴吗？你们人也太多了，这样会影响病人休息的。一会儿就查房了，最多只能留两个人。这是一会儿输液的单子，你们谁留下？我我我我我我我我我我给我滚，给我滚，我我我拿好单子给医生就行。那个穆小姐，光耀这儿就交给我就行了。哎你，你留下来等谭玄龄
我留下来陪你。你把单子还给人家穆小姐，人家才是学徒班的秘书。哎，不是。哎，你个小骗子，你捣什么乱呀？还给我！这本来就该我哥管，你我哥不管你，当然归我管了。老苏，本来就是我哥的事，他们打当然我替他办啊。老裴，你也跟我玩重色轻友是吧？哎呀，你好幼稚！给我，你给我！就不给，双眼睛你看看他，我才不要给他。就不给你，给我！就不给，滚！干嘛呢？就不给。小叔叔，你过河拆桥。不错，啊，光耀兄，真是让人羡慕啊！这么多人都愿意来照顾你，还为你大打出手，真是好福气。韩司令，你就别取笑我了。<笑>我早就跟你说过，那个谭玄龄就是个嘴把式，不可信。还是我好，不仅不会过河拆桥，而且呀、啊，我为你逢山开路，遇水搭桥，是吗？啊？那你现在帮我把门敲开，让谭玄龄出来跟我说话。你这也太强人所难了吧！这点小事都办不到，还逢山开路、遇水搭桥，也是个嘴巴式。走了。哎，你回家吗？我送你啊。不用了。哎，老苏。哎，成何体统啊这！就是，成何体统？过河拆桥，重色轻友。恬不知耻，谭小姐，要没什么事儿，我也先告辞了。哎，你，你，你等等，我上次在电影院丢了个袋子，你看到了没？没有啊。那是我给你准备的礼物，从在北京第一次见到你的时候，我就已经在准备了，准备了很久很久。真可惜，我还没给你，他就丢了。哎呀，一定是我的心还不够诚，所以老天爷惩罚我了。呃，不会，你很用心。你都没有看过，你怎么知道我用心啊？你从去年就开始准备，花了这么长时间，肯定是很用心。啊，丢了就丢了，心我领了，没什么事儿，我先告辞了。嘴里没一句实话，我知道你看见了。